ஓம் சாந்தி இருபது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முரளி ரிவிஷன் இன்னைக்கு பாபா சார் குழந்த ஒருபோதும் கலைச்சிடக்கூடாது முரளி கேட்குறதுலையோ யோகத்தில் இருக்கிறதுலையோ கலைக்கவே கூடாது கலைச்சி போகவே கூடாது அப்போ தான் நீ கர்மாதயத்து நிலையை அடைய முடியும் ஸோ கர்மாதயத்து நிலையை அடையிறதுக்கு பிறகு தான் கலைப்படையாதவர் ஆகிறது இப்போ நம்ம பாபாவுக்கு வந்து யாருக்குமே நாங்கள் துக்கம் கொடுக்க மாட்டோம் பாபான்னு சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏன்னா சுகத்தின் பாதையை காட்டுறது தான் நம்மளுடைய வழியே இல்லையா அதனால் நாங்கள் சுகத்தின் பாதையை தான் காட்டுவோம் யாருக்கும் துக்கத்தை கொடுக்க மாட்டோம் அதன் மூலமாக துக்கத்தின் பாதையை அவங்கள அழைச்சிட்டு போக மாட்டோம் எந்த குழந்தைங்க இதயபூர்வமாக தன் ஈஸ்வரிய சேவையில் அர்ப்பணம் பண்ணுறாங்களோ என்னுடைய இது எதுவுமே இல்லை அனைத்தும் உன்னுடைய இது பாபான்ற உணர்வோடு இருக்கிறாங்களோ அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு பாபாவுடைய யஜ்யத்திலிருந்து கிடைக்கிது அப்படிங்கிற இல்லையா அதை அதாவது குடும்பத்திலே இருந்தாலும் இப்போ அந்த ட்ரஸ்டி மனப்பான்மை என்னுடைய இது எதுவுமே இல்லை அனைத்தும் நீ தந்தாய் பாபான்றாங்களா அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பாபாவுடைய இதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா சிவபாபாவுடைய பொக்கிஷத்திலிருந்து தான் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அடுத்தது பாபா சொல்கிறாரு நம்ம அனுபவபூர்வமாக சொல்கிறோம் முள்ளு மாதிரி இருந்த எங்களை மலர் மாதிரி வேறு யாராலையும் மாற்ற முடியாது அந்த மலர்கள் தெய்வீக குணம் நிறைந்த மலர்கள் வாழும் அதாவது ஃபரிஸ்தாக்கள் வாழும் சொர்க்கமாக இதே பாரதம் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி முள்ளுக்கு அடாயிடுச்சு வெறும் துக்கம் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு மனதுக்கு பிரியமான வார்த்தையை பகவான் தான் சொல்கிறார் அவர் தான் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மகான் தன்மை அவர் தான் மகான் ஞான கடல் மகா அமைதி கடல் அவர் முன்னாடி நாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி முள்ளா இருந்த நாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கருமேந்திரங்கள் மூலம் துக்கம் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ நாம் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கறது கிடையாதுன்னு சத்தியம் பண்ணியிருக்கோம் கருமேந்திரங்கள் மூலமாக யாருக்கும் துக்கத்தை கொடுக்க மாட்டோம் பாபா மனசாலையும் துக்கம் கொடுக்க மாட்டோம் பாபா ஏன்னா அப்பா எப்படி துக்கத்தை நீக்கி சுகத்தை கொடுப்பாரோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஆகணும் ஒருபோதும் யாருக்கும் துக்கத்தை காட்டக்கூடாது துக்கம் கொடுக்கக்கூடாது துக்கத்தின் வழியை சொல்லக்கூடாது சுகதாமத்தின் வழியை தான் சொல்லணும் அப்போ அங்கே இருக்கிற தேவதைகளுடைய நடத்தையை தான் உங்கள் நடத்தலை வெளிப்படுத்தணும் அதை பார்த்து ஈர்க்கப்பட்ட உங்கள் பாபா குழந்தையாக்கி அவங்களும் சுகதாமத்துக்கு வர்றதுக்கு உரிமையுடையவர்களாக ஆகணும் ஏன்னா பிரம்மா குமார் குமாரிகள்னாலே ஒரு சிவனுடைய வழிபடி நடக்கிறவங்க சிவன் தான் அவங்களுக்கு சத்குரு மற்றபடி பிரம்மா விஷ்ணு சங்கருக்கு முன்னாடி குருன்னு சேர்த்துக்கிட்டாலும் அவங்க குரு கிடையாது தேவதைகள் அவங்க ஸோ அவங்க குருவும் கிடையாது கடவுளும் கிடையாது அதனால் அவங்க அப்பா அம்மான்னு சொல்லவும் முடியாது ஒரு சிவபாபா தான் அப்பாவாக இருக்கார் அவர்கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு எல்லையற்ற ஆஸ்தி கிடைக்குது ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் லௌகீக தந்தை தனியாக இருந்தால் கூட பரலௌகிக தந்தையை தான் நினைவு செய்கிறாங்க தவிர பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரை நினைவு செய்கிறதில்லை சொர்க்கத்திலேயே கூட விஷ்ணுவை எல்லோரும் ஒன்றும் அப்பா அம்மானு கூப்பிட மாட்டாங்க அவங்க குழந்தைங்களுக்கு தான் அவங்க அப்பா அம்மாவாக இருப்பாங்க இப்போ பாபா சொல்கிறாரு நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் என்னுடைய தாய் தந்தை எல்லோருடைய தாய் தந்தை நாங்கள் உங்கள் பாலகர்கள் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ஆசீர்வாதம் இரக்கம் இதையே பாபா குழந்தைங்களே பாபா கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்களாம் பாபா சொல்கிறாரு நான் காட்டுற ஆசீர்வாதமும் இரக்கமும் நான் கொடுக்குற ஞானம்தான் அதை நீங்கள் படித்து உங்கள் மேலே நீங்களே கருணை காட்டிக்கணும் அதாவது படிப்பை தவறவிடாமல் படித்து அதன் தாரணை பண்ணி உயர்ந்த பதவியை அடையிறது தான் உங்களுக்கு நீங்களே கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் கருணை ஸோ அந்த ஞானத்தையும் யோகத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பட் இது தான் உங்களை வளர்க்கணும் ஞானமும் யோகமும் இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு 
நமக்கு தெரியும் தூய்மையான திருஷ்டியும் இரக்கமான திருஷ்டியும் இறைவனை தவிர யாரும் வைக்க முடியாது அதுக்காக பார்த்தாலே நீங்கள் தேவதையாலாம் ஆகிட முடியாது இது படிப்பு படித்து தான் இப்போ பார்வைனா என்ன அர்த்தம் ஞானம் இல்லையா அவர் பா குரு பார்வை பட்டுச்சுன்னா ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அந்த ஞானத்தின் மூலமாக நம்ம உயர்ந்த பதவி அடைகிறோம் இப்போ இது ஒரு குடும்பம் சரீரமே இல்லாத கடவுள் வந்து சாக்காரத்தில் பிரம்மா உடலில் வந்து ஈஸ்வரிய குடும்பத்தை படைக்கிறார் இங்கே அம்மா அப்பா சகோதரர்கள் இருக்கிறோம் எப்படி வந்து ஸ்தூலத்தில் ஸ்கூலில் வந்து நகரத்தில் இருந்து தள்ளி அமைதியான இடத்துல வைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் ஏன்னா மெயினாக நமக்கு அமைதி தான் தேவைப்படுது நம்மளுடைய சுய தர்மம் அமைதி நம்மளுடைய வீடு அமைதி சாந்தி தாமம் அதனால் மனசுக்கு அமைதி வேணும்னு சொல்கிறதே தப்பு ஆத்மாவில் ஒரு பகுதி தான் மனசு அதோடைய சுய தர்மமே அமைதி தான் மற்றபடி உடலின் பாகங்களான மூக்குக்கு காதுக்கெல்லாம் அமைதி தேவையில்லை ஆத்மாவுக்கு தான் அமைதி தேவை ஆத்மா ஆத்மாவுக்குள்ள தான் ஐயாயிரம் வருஷம் நடிப்பும் அடங்கி இருக்கு அதோடைய டைம் எப்போ இந்த பூமிக்கு வரணும்னு இருக்குதோ அப்போ இங்கே வந்து நடிக்க ஆரம்பிக்கும் சரீரத்தை எடுத்து வைரத்துக்கு சமமான விலை மதிப்பிட முடியாத வாழ்க்கைன்னு சொல்லப்படுது என சுயம் பகவானுக்கு வாரிசாகி இருக்கிறீங்க அஞ்ஞானத்துல இவரை தான் நீயே தாயும் தந்தையும் பாடுனீங்க இப்போ நடைமுறையில் அந்த தாய் தந்தைக்கிட்ட இருந்து அளவற்ற சுகத்தை அவருடைய வழிபடி நடக்கிறதன் மூலமாக எடுக்கிறீங்க மற்றபடி வேத சாஸ்திரங்களை பல ஜென்மங்களாக படித்து இறங்கி தானே வந்திருக்கிறீங்க இருந்தாலும் அந்த வேத சாஸ்திரம் பக்தி இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் காரணம் நாடகத்தில் பதிவாகி இருக்குது நிறைய வேத சாஸ்திரங்கள் இருக்குது ஸோ பக்தியின் சாதனங்கள் நிறைய நிறைய திருவிழாக்கள் ஆனால் பாபாசுரர் அரை கல்பம் பக்தி செஞ்சு செஞ்சு களைச்சி போயிட்ட குழந்த அதனால தான் இந்த ஞானத்தில் உனக்கு களைச்சி போகிற எந்த விஷயமும் கிடையாது கஷ்டப்பட்டு நீ புரிஞ்சுக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது அப்படியே டைரெக்டாக உண்மை சொல்கிறார் என்ன நினைவு செய் நீ தேவதை வந்து மீண்டும் ஆக போகிற அவ்வளோதான் இதை ஒரு கதை வடிவத்தில் சொல்லி அதில் என்ன உண்மை இருக்குதுன்னு தேடி கடைசி வரையும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் பாபா இங்கே நேரடியாக கொடுக்குற ஞானத்தில் இன்னும் உங்களுக்கு குஷி ஆகுது கேட்க கேட்க வருமானம் வருமானம் செய்கிற நேரத்தில் பிஸ்னஸில் இருக்கிற யாரும் கொட்டாவி விட மாட்டாங்க தூக்கம் வருதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ஞானன்றது வருமானம் ஆனால் இந்த ஞானம் உங்களுக்கு சரியாக தாரணை ஆகலை இந்த ஞானத்துடைய மதிப்பு உங்களுக்கு தெரியலன்னா தான் சோர்வு கொட்டாவி எல்லாம் வருது அதே மாதிரி பாபாவுடைய நினைவில் உங்களுக்கு பயங்கர வருமானம் இருக்குது அதனால் நிலை நினைவுலையும் களைச்சிடக்கூடாது நினைவு பண்ணும்போது தூங்கவும் கூட அது முழு நாளும் வீழ்த்து கொண்டு இருக்கும்போது மூன்றாவது கண்ணும் திறந்திருக்கணும் அதாவது பாபா நினைவுலேயும் மூழ்கியவராக இருக்கணும் அப்போ தான் கர்மாதேத்தின் நிலை அடைய முடியும் எந்த குழந்த நான் சொல்கிற மாதிரி முயற்சி செய்தோ அந்த குழந்த மட்டும்தான் மாலையின் மணியாக வர முடியும் பிரஜைகள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தபசரரு பிரஜாபிதா பிரம்மாவின் தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைங்க தான் சொல்ல முடியுமே தவிர சிவபாபாவின் தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க காரணம் ஆத்மாக்கள் எப்போவுமே பரமாத்மாவுடைய குழந்தைங்க தான் இருந்தாலும் இந்த பிரம்மாவாய் வழியாக தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு தான் சிவபாபாவுடைய ஞானம் கிடைத்து தேவதையா ஆகுறாங்க இப்போ அஞ்ஞானத்தில் கூட சிவபாபா சிவபாபான்னு சொல்கிறாங்களே தவிர உண்மையிலே சிவபாபா யார் அவருக்கு என்ன நடிப்பு இருக்குது அவர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு அவருக்கும் இந்த நாடகத்தில் நடிப்பு இருக்குதுன்ற விஷயம் கூட தெரியாமல் இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ பாபா சார் எனக்கும் நடிப்பு இருக்குது நான் கடவுள் தான் அதுக்காக நான் என்ன விரும்பினாலெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியாது எனக்கு என்ன நடிப்பு இந்த நாடகத்தில் பதிவாக இருக்குதோ அந்த நடிப்பு தான் நான் நடிக்க முடியும் நாடகத்தில் நானும் கட்டுப்பட்டுருக்கிறேன் மற்றபடி நீங்கள் இரக்கம் காட்டுங்க ஆசீர்வாதம் கொடுங்கன்னு கேட்குற விஷயம்லாம் கிடையாது நான் கொடுத்த ஞான யோகத்தின்படி நீங்கள் வளர வேண்டியதான் உங்களை வளர்க்குற தாய் தந்தையே இந்த ஞானமும் யோகமும் தான் 
கடவுளை அப்பான்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா படைக்கிறாரு இல்லையா லௌகிக்க தாய் தந்தை இருந்தாலும் பரலௌகிக்க லாய் த தாய் தந்தை தானே என்னே செஞ்சு வந்தீங்க பக்தியில் ஸோ அவர் சுயம் பாப் தாதாவாக உங்கள் முன்னாடி நின்று ராஜயோகம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்களை ட்ரஸ்டின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா பாபாவோடைய எகத்தில் இருந்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் அதுக்குன்ட்டு வேலையே செய்யாமல் இருக்குங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது சரீர நிர்வாகத்துக்காக நீங்கள் சம்பாதிக்க தான் செய்யணும் ஆனால் இது பாபாவுடையதுன்ற அந்த உணர்வில் இருக்கும்போது தூய்மையான பொருளை தான் சாப்பிடுவீங்க இல்லையா அதுதான் சதோகுணம் இல்லையா என்னுடையது கிடையாது இறைவனுடைய பிரசாதம் நினைச்சு சாப்பிட்றது சதோகுணம் என்னுடையதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா அர்ப்பணம் ஆகாமல் நான் தான் சம்பாதிச்சேன் நான் தான் பண்ணுன்ற அந்த அகங்காரம் தான் அது தமோகுணம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸ்வரன் தான் எல்லாரும் கொடு எல்லாத்தையும் நம்ம நமக்கு கொடுக்குறாருன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் தேவதைகளுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தேவதைகள் மூலமாக தான் எல்லாம் கிடைக்கிது குரு மூலமாக தான் கிடைக்குதுன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க குருவுக்கும் தேவதைகளுக்கும் அந்த ஆஸ்தி கொடுத்த ஒரே வல்லல் இறைவன் சிவபாபா பக்தி மார்க்கத்திலையும் அந்த ஒருத்தருடைய நினைவாக தான் தானம் புண்ணியம் பண்ணுறாங்க அதாவது இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறாங்க அது அடுத்த பிறவியில் கிடைக்குது ஆனால் நீங்கள் மட்டும்தான் நேரடியாக இறைவன் கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணி அதோடைய பலனாக இருபத்தி ஓரு பிறவி ஆஸ்தி அடைகிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாபா கர்மத்தின் விதியை கற்றுக் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி உயர்ந்த நல்ல கர்மங்கள் செய்கிறதையும் கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஆனால் இந்த உலகத்தினரால் சரியாக அதுவும் குறிப்பாக முழுமையாக அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஈஸ்வரனை பற்றியே தெரியாது தெரியாமல் எப்படி தன்னை அர்ப்பணிக்க முடியும் ஆனால் இங்கே நாம் அனைத்தையும் பாபாவுடையதாக ஆக்கி ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறோம் எதை சாப்பிட்டாலும் சிவபாபா யஜ்யத்துலேருந்து சாப்பிட்றோன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நினைவு மறக்காமல் இருக்கிறதுல கவனம் வைக்கணும் பக்தியில் கூட அசுத்தமான உணவு இறைவனுக்கு படைக்க மாட்டாங்க வைஷ்ணவர்கள் படைக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்க விகாரத்தில் போகிறாங்க காரணம் தூய்மையானவங்க யாருமே இல்லை இந்த பூமியில் இங்கே எப்படி தூய்மையான உடல் கிடைக்கும் லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கு தான் தூய்மையான உடல் இருந்துச்சு பாபா சொல்கிறாரு அரை கல்பம் யாரை நினச்சி பக்தி செஞ்சிங்க தீவிரமாக அவர் முன்னாடி நீங்கள் இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா அவர் வந்து பக்தியின் பலனான ஞானத்தை கொடுக்குறாருன்னா அந்த ஞானத்தையும் நீங்கள் தீவிரமாக எடுக்கணுமே மம்மா மாதிரி கொஞ்சத்தில் திருப்தி அடையாதீங்க இல்லையா மம்மா தீவிரமாக இருந்தாங்களே ஞானத்தை கடைஞ்சி அதை மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுலையும் யோகத்தில் மூழ்கி இருக்கிறதுலையும் அந்த மாதிரி இருங்க வயசானவங்க பாபா எங்களால் மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியல பாபா என்ன பண்ணுறது பாபா சொல்கிறார் அப்பான்னு தெரியும்ல அப்போ அவன் நினைவு செய்யுங்கன்னு மட்டும் எல்லோருக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்போ நீங்கள் முக்தி தாமத்துக்கு வந்துடுவீங்கன்னு சொல்லுங்க மற்றபடி கிருஷ்ணர் இதை சொல்ல மாட்டார் சொன்னால் வைகுண்டத்துக்கு வருவீங்க வருவீங்கன்னு தான் சொல்லுவார் ஆனால் எல்லாருமே முக்திக்கு போயிட்டு தான் சொர்க்கத்துக்கு வரணும் அதுவும் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு வரமாட்டாங்க அதனால் முக்தி தாமம் போகணும் முக்தி அடையணும்னா கண்டிப்பாக நிராகார தந்தையை நினைவு செஞ்சே ஆகணும்னு எல்லா மதத்தினருக்கும் சொல்லுங்கள் அவரை எப்படி ஒளிப்புள்ளியாக நினைவு செய்கிறதுன்றத கற்றுக் கொடுங்க மற்றபடி ஸ்ரீகிருஷ்ணரையோ அல்லது வேறு எந்த தேவதை சாது சன்னியாசி தர்மஸ்தாபகரை நினைவு செய்கிறது வந்து அழியக்கூடிய பஞ்ச தத்துவத்தினாலான உடலை நினைவு செய்கிறது அது தப்பு இருந்தாலும் அது பக்தி மார்க்கம் பக்தி மார்க்கத்தில் நிறைய விளக்கங்கள் விஸ்தாரமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே பாபா ஒரே வினாடியில் சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தியை உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தின் மூலமாக கொடுத்துறாரு நீ தான் நாராயணன் என்ன நினை முடிஞ்சு போச்சு அதை அடைஞ்சிடுவேன் 
பகலுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா இரவும் வரும் இரவு முடிஞ்சா மீண்டும் பகல் வரும் எல்லைக்குட்பட்ட இந்த விஷயம் மாதிரி இப்ப எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட பகல் சத்தியுகம் திரேத்தாயுகம் முடிந்த பிறகு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இரவு துவாபர யுகம் கலியுகம் வந்தது இப்ப அதுவும் முடிந்து மீண்டும் சத்தியுகம் வரப்போகுது அந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட பகலத்தான் பிரம்மா பகல் பிரம்மா இரவுன்னு சொல்றாங்க விஷ்ணுவின் பகல் இரவுன்னு சொல்றதுல காரணம் விஷ்ணுவுக்கு இந்த ஞானம் தெரியாது பிரம்மாவுக்கு தான் தெரியும் ஸோ பிரம்மாவுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் இது பகல் இரவு இந்த ஞானத்தினால நம்ம உயர்ந்த பலன் அடைகிறோம் ஆனால் இந்த ஞானம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறைஞ்சிட போகுது அதனால இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் உயர்ந்த பதவி அடைகிறோம் அந்த ஞானம் இப்போ மறை போகுதுன்னா எவ்வளவு கண் விழித்து இந்த ஞானத்தில் இரவும் பகலும் மூழ்கி கிடக்கணும் பாபா நினைவில் மூழ்கி இருக்கணும் இல்லையா அடுத்த கல்பத்திலையும் இப்போ உருவான அதே சாஸ்திரங்கள் வெளிப்படும் மற்றபடி பரம்பரை பரம்பரையாலெலாம் நடந்து வர்றது கிடையாது பூமியிலிருந்து ஒன்றும் சாஸ்திரம் வெளிப்படாது திடீர்னு பாபா சொல்ற வயதான வயதானவங்களுக்கு நிறையா வயதான மாதாஜிகளுக்கு சொல்லுங்க உயர்ந்ததில் உயர்ந்தவர் பாபா அவர் பரந்தாமத்தில் இருக்கார் அங்கே தான் நாம் இருந்தோம் அவரை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு புரிய வைங்க அவருக்கு அடுத்தபடியாக தான் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் அவங்க சூக்மாதனத்தில் இருக்கிறாங்க ஸ்தூல வதனத்தில் உயர்ந்ததில் உயர்ந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆனால் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவர் மேலே இருக்கிற சிவபாபா தான் அவர் தான் புது படைப்பை படைக்கிறார் அதை தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்குறாரு அவருடைய தொழிலே அதுதான் அதனால தான் பதித்த பாவனா வாங்கன்ட்டு அவரை கூப்பிட்டீங்க எப்போ கூப்பிட்டீங்க கூப்பிட்றீங்கனாலே இந்த உலகம் அழுக்காக இருக்குது அதனால தான் தூய்மையாக்குங்கன்னு கூப்பிட்டீங்க இல்லையா அதனால் பாபா சொல்கிறாரு ரெண்டு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் அப்பாவை நினைவு செய்கிறது வீட்டை நினைவு செய்கிறது ஸோ அப்பாவையும் வீட்டையும் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க பரந்தாமம் கூடவே சொர்க்கத்தையும் நினைவு செய்யுங்க எல்லோரையும் இப்போ அழிச்சிட்டு போகணும் ஆத்மா மட்டும்தான் போகும் சரீரம் எல்லாம் இங்கேயே விட்டுட்டு தான் வரணும் அதனால சரீரத்துலேருந்து புத்தியை விலக்கி நானும் ஆத்மா எதிர் இருக்கிறவங்களும் ஆத்மா எல்லாம் சகோதர சகோதரன் சரீரத்தில் வந்தால் சகோதர சகோதரி வேறு எந்த உறவும் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்குள்ள அப்போ தான் புத்தி யார் மேலேயும் சிக்கிக்காது பாபா சொல்கிறாரு எப்படி ஒரு குழந்த மற்றவங்களோட சேர்ந்து கெட்டு போயிடும்னு பயந்துட்டு அப்பா அம்மா ஹாஸ்டலில் சேர்க்குறாங்களோ அந்த மாதிரி சங்கமயம் உங்களுக்கு ஹாஸ்டலு வெறும் நிர்வீகாரிகளுடைய தொடர்பு மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்குது இங்கே உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் எல்லாமே கொடுக்கல் வாங்கல் பிராமணர்களோட மட்டும் வச்சுக்கிறீங்க சாப்பாடும் அப்படி தான் அவங்க கையால் சமைச்சதை தான் சாப்பிட்ணும் மற்ற சாப்பிடக்கூடாது மற்றபடி கடவுள் சாப்பிட்றது இல்லை இருந்தாலும் தேவதைகள் உங்களுடைய உணவுக்காக இயங்கி இருக்கிறாங்க எந்த தேவதைகள் சூக்ம தேவதைகள் பரிஸ்தாக்கள் பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் உணவை சதா பாபா நினைவில் மூழ்கி ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரத்தை சுற்றிக்கிட்டே இரு இருக்கிற பழக்கமுடைய பக்கா யோகியாகி நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா அதோடைய தாக்கம் சாப்பிட்றவங்களுடைய புத்தியை சாந்தம் அடைய செய்யும் உயர்வடைய செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஆறு ஏழு பேர் ஒவ்வொரு சென்டர்லையும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா தூய்மையாக இருந்தால் மட்டும் போதாது யோகத்தில் மூழ்கினா அந்த சக்தி இருக்கணும் யோக சக்தி போக போக உங்கள் எல்லாருடைய நிலையும் அந்த மாதிரி ஆயிடும் யோகத்தில் மூழ்கி இருக்கும்போது தான் பாபாவுடைய உதவியும் மற்றவர்களுடைய உதவியும் தானாக அவங்கள தேடி வரும் அதனால் பாபா சொல்கிறார் யோகத்தில் இருந்தபடி உணவு சமைக்க குழந்தையாக மாறுங்க பரதானத்தில் பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் சுற்றி நடக்கிற அனைத்தையும் மூன்று கால ஞானம் நிறைந்த நிலையிலிருந்து பாருங்கள் நான் தேவதையாக இருந்தேன் இப்போ சக்தி இருந்துட்டேன் மீண்டும் தேவதை ஆக போகிறேன் இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சு நடிக்கிறீங்க அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சு நடிக்கணும் இல்லை எப்படி காலையில் பக்தி மார்க்கத்தில் ஏதோ செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி பட்டை போடுறாங்களோ அது மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு காரியம் செய்யும் முன்னாடியும் மூன்று கால ஞானத்தை புத்தியில் நிறுத்தி என்ன நடக்குது என்னுடைய ஒவ்வொரு காரியமும் தேவதை ஆகிற லட்சியத்தை நோக்கி அழிச்சிட்டு போகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணி செக் பண்ணி பண்ணணும் 
அதே நேரத்தில் மற்ற காரியங்கள்லேருந்து விலகியும் இருக்கும் தேவையில்லாத விஷயத்தில் மூக்க நோய் வச்சா மாட்டிக்கும் வீண் நேரம் அப்போ மாயா உங்களுடைய நேரத்தை சக்தியை உரியறதுக்காக தான் உங்கள் கூடவே இருக்குது அதனால் அனைத்துலேருந்தும் விலகியும் இருக்கணும் எப்படி ஒரு ஊரில் உயர்ந்த மலை இருந்துச்சுன்னா அந்த மலை மேலே நின்று ஊரையே பார்த்தா செம்ம குஷியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ஞானம் நிறைந்த மலைன்ற உச்சத்தில் நின்றுட்டு எல்லாத்தையும் பாருங்க ஏன்னா சங்கமுகன்றது ஒரு மலை அப்போ சுற்றி நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் மலையை விட்டு இறங்கிடுவீங்க அதாவது ஆத்ம உணர்லேருந்து தேக உணர்வுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா தான் துக்கம் ஏற்படும் துக்கம் ஸ்லைட்டாக வருது மனசு பாரமாகுது சஞ்சலம் அடையுதுனா புரிஞ்சுக்கோங்க மேலேருந்து கீழே வந்துட்டீங்க பாபாவோடு இணைஞ்சு மூன்று கால ஞானன்ற கண்ணாடியை போட்டுட்டு பார்க்கலன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்லோகன் எந்த குழந்த சதா யோகத்திலேயே மூழ்கி இருக்கிறாங்களோ அதன் காரணமாக தெய்வீக குணங்கள் மட்டுமே விலைப்படுதோ அவங்களுக்கு தானாகவே நாலாபுரத்தில் இருக்கிறவங்களும் சகயோகிகளாக மாறிடுவாங்க நாலாபுரமும் அவங்களுடைய சேவைக்கு சகயோகம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்ன பாபா நினைவில் மூழ்கிறது அவ்வளோதான் அந்த நினைவில் தான் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா நினைவின் சுகமேன்னு பாடுறாங்களே அதில் தான் இருக்குது பாபா 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 எப்படி அதில் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண் நாராயணா பாபா பாபான்னு உருகுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு வானியில் ஸோ அப்படி நினைவு மறக்கிற டைமு வருது ஒரு சில சமயம் அப்படியே டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மறக்கிறதுனா அப்போ பாபா பாபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்படியாவது அந்த நினைவு இருக்கட்டும் அப்போ தான் எல்லோரும் உங்களுக்கு பிரியமானவர்களாக இரு ஆவாங்க நீங்களும் மற்றவர்களுக்கு பிரியமானவர்களாக இருப்பீங்க சதா திருப்தியாக இருப்பீங்க எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தேங்க்யூ